ഏഴു വർഷം മുമ്പ് ഷുക്കൂർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഷുഹൈബ് ഇപ്പോൾ കൃപേഷും ശരത്ലാലും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജീവനറ്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാർ നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ അരും കൊലകൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് കേവലം പാർട്ടിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല നാൻ പെറ്റ മകനെ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഓരോ അമ്മമാർക്കും കൂടിയാണ് പ്രളയവും പൂക്കളും ശലഭമോഹങ്ങളും നിറമുള്ള ഒരായിരം കനവുകൾക്കും കൂടിയാണ് കല്ലോട്ട് വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ കരിനീഴൽ വീഴ്ത്തിയാണ് ക്രൂരമായ ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്നത് സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം പതിവായി നിലനിന്നിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പെരിയയും കല്ലോട്ടും സാഹചര്യം സാധാരണഗതിയിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് നാടിന് നടുക്കിയ സംഭവം കൃപേഷ് ശരത്ലാൽ എന്നീ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ വെട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായി രാഷ്ട്രീയ വെറി തീർക്കാൻ കൊന്നുതള്ളിയത് കേരളത്തിൽ വൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഷുഹൈബ് വധത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരാണ്ട് തികഞ്ഞത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എസ് പി ഷുഹൈബിനെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഷുഹൈബ് വാദത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് എടയന്നൂർ തെരൂരിലെ തട്ടുകടയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് ഷുഹൈബിനെ അക്രമികൾ വെട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തവണ ശരീരത്തിൽ വെട്ടേറ്റിരുന്നു കാലിലും ഒട്ടേറെ വെട്ടേറ്റു സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് ഷുഹൈബ് മരിക്കുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് എടയന്നൂർ ടൌണിലുണ്ടായ സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തിൽ സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകൻ ചാലോടിയിലെ ബൈജുവിന് പരിക്കേറ്റതായും ബൈജുവും സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഷുക്കൂർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെതിരെയും ടി വി രാജേഷിനെതിരെയും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പാർട്ടി കോടതി തീരുമാനമെന്ന പോലെ വിദഗ്ധമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകം ഷുക്കൂർ വധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പരാമർശിച്ചത് നേതാക്കളെ തടഞ്ഞതിന് പ്രതികാരമായി പിടിയിലായവരെ വധിക്കാൻ ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും പട്ടാപ്പകൽ വിചാരണ നടത്തി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയെന്നും പോലീസും സി ബി ഐയും ഒരേപോലെ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം പട്ടുവം അരിയിലിൽ തടഞ്ഞു കല്ലേറിൽ കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ജയരാജൻ പരാതി നൽകി നൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു തുടർന്ന് ജയരാജനും രാജേഷും തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതേ സമയം പരിക്കേറ്റ സുഹൃത്ത് പി വി അയൂബിനെയും കൊണ്ട് പുഴ കടക്കുകയായിരുന്ന ഷുക്കൂർ പി സക്കറിയ എൻ കെ ഹാരിസ് അബ്ദുസലാം എന്നിവരെ സി പി ഐ എം സംഘം പിന്തുടർന്നു ഇവർ ഒരു വീട്ടിൽ അഭയം തേടി ഷുക്കൂറും കൂട്ടുകാരും അഭയം തേടിയ വീട് സി പി ഐ എം വളഞ്ഞു കുറ്റക്കാരെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ വീട്ടുടമയും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആരും പോലീസിനെ വിളിച്ചില്ല ഷുക്കൂറിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും രണ്ടു ബാച്ചായി ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്തിറക്കി അൻപത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള പാടത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾക്കൊടുവിൽ ഷുക്കൂർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലും കത്തി കയറ്റി ദി കോട്ടക്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ 24 ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് 1937 സീനത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ